welcome to dd studio my best wishes to all the viewers now today it is rcc 14th class now i am ending the subject that is reinforced cement concrete design of reinforced cement concrete for final year civil engineering students of diploma level institutions in karnataka the program is organized by the director of technical education in karnataka bengaluru now in the last previous classes we have discussed about the subject now the load resisting elements and load transfer mechanism and then structural behavior the basics that is strength of materials other bagge now tumma vicharagalana maatadidivi and also the concrete is or reinforced cement concrete is a composite material the composite material the combination of concrete and steel now we have discussed about this uh, elaborately we have discussed about it and course of practice adunu kuda ige namma design alli course galana nam use maatidivi design it adanella nam adr bagge kuda tumma maatadidivi matte design make philosophy bagge maatadidivi andre methods of design in practice element stack method then working stress method ultimate stress method idinella nam discuss maatidivi and also that is in limit state bagge limit state method na nam iga in field we are employing more adu adanna use maadkondo nam rcc beam columns na nam matte slab na design maartta idivi na adu prakara a limit state method alli flexor assumption alli assumption flexor alli idu limit state of collapse and limit state of permissibility idu do assumption chain ide flexor alli adanna nam maartta idivi ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ ದೆನ್ ದ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ನೂಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅದೇನು ಅದರದ್ದು ರೆಲೆವೆನ್ಸ್ ಏನು ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಓವರ್ ಇನ್ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಫೋರ್ಸ್ ಬೀಮ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಇನ್ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇನ್ಫೋರ್ಸ್ ಬೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ನಾವು ನಾನ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಥರ್ಟೀನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹದಿಮೂರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಬೀಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟಿ ಬೀಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಎಲ್ ಬೀಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟಿ ಬೀಮ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲಾಂಜ್ ಬೀಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಫ್ಲಾಂಜ್ ಬೀಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ ಬೀಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟಿ ಬೀಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಂಜ್ ಬೀಮ್ಸ್ ಇದ್ರದ್ದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಅದ್ರದ್ದು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ ಯಾವ್ದು ಲಿಮಿಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಮ್ದು ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಬೀಮ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಒಂದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಈಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಟೆನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಐ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಎಲಾಬರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ನೀವು ಫ್ರೀ ಇರುವಾಗ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಈಗ ಲಿಮಿಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಲಿಮಿಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕೊಲಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಸರ್ವಿಸಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ನಾವು ಅಸಮ್ಸನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಮ್ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈಗ ಐ ಎಸ್ ಫೋರ್ 
ಐ ಮಾರ್ಕ್ ಒಂದು ಅರವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋ ಅಷ್ಟನ ಆಗೋ ಅಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ವಿಚಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಬಟ್ ಈಗ ನನ್ನ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಟೆನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನದು ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಈ ಅಸಮ್ಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಐ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಬಿ ಎನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಮಿಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಲಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ಲಕ್ಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಈ ಅಸಮ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಅಸಮ್ಷನ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಅಸಮ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಟ್ರೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಈ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಈ ಅಸಮ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಗ ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಲೀನಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಸಿ ಕೇರ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ ಎಫ್ ಸಿ ಕೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಕರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ದಟ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಷಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಇದನ್ನ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಫ್ ಸಿ ಕೆನ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದು ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅಸಮ್ಷನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ರಿಮೈನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇವನ್ ಆಫ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಈಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಅಂತ ಅದು ಅಸಮ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇದು the maximum strain in concrete at the outermost compression fiber is taken as 0.0035 in bending under flexor condition ivella assumptions idu idr bage na maatadidivi stress block alli ee stress block varuva genagutte stress block alli nodi illinda illivarege illinda illivarege parabolic irutade 0 inda 0.002 strain varage parabolic irutade adu nantra strain straight irutade ಇದನ್ನು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಟೂ ಇಲ್ಲ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ತ್ರೀ ಫೈವ್ ವರೆಗೆ ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕರು ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಅಬೋ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಲೋ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಅಬೋ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದನ್ನ ಫುಲ್ಲು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಬಿಲೋ ದ ನೋಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾಂ ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೀಲ್ ರೆಜಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಬಿಲೋ ದ ನೋಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಈಸ್ ಇಗ್ನೋರ್ಡ್ ಇ
ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಯು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಅನ್ಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಿವರ್ ಆರ್ಮ್ ಲಿವರ್ ಆರ್ಮ್ ಅಂತ ಈಗ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೆಪ್ ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ಇಂದ ಸ್ಟೀಲ್ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ವರೆಗೆ ಇದನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೆಪ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅನ್ನೋ ಮಾಡಿ ಇದೇ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೆಪ್ ಇದು ನೋಡ ನಾವು ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೆಪ್ ಆಫ್ ದ ಬೀಮ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾಪ್ರೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದು ಎರಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಲಿವರ್ ಆರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದು ಈ ಲಿವರ್ ಆರ್ಮ್ ದಟ್ ಯು ಕೆನ್ ಸಿ ಇಯರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಲಿವರ್ ಆರ್ಮ್ ಲಿವರ್ ಆರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ವಿ ಗೆಟ್ ಸಿ ನಮ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಯು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಲಿವರ್ ಆರ್ಮ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದು ಎರಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದನ್ನ ಲಿವರ್ ಆರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಒನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದು ಪ್ಯಾರಾಬಲಿಕ್ ಇದು ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ಯಾರಾಬಲಿಕ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇದ್ರದ್ದು ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ಯಾರಾಬಲಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಿ ಒನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದು ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಫ್ ಸಿ ಕೆ ಬಿ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಯು ಇದು ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಡೆಪ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಇದ್ರದ್ದು ಏರಿಯಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಏರಿಯಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಏರಿಯಾ ಇದು ಮತ್ತೆ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಬಿ ಈ ಬ್ರೀ ವಿಡ್ ದ ಬಿ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೀಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಡ್ ದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇನ್ ಟೆನ್ತ್ ಎಲ್ ಫೋರ್ ಟೆನ್ತ್ ಎಲ್ ಫೋರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದು ಇದು ಟೆನ್ತ್ ಎಲ್ ಫೋರ್ ಇದು ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಅದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಎಫ್ ಐ ಅನ್ನ ಆಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಎಫ್ ಐ ಬರ್ತದೆ ದೆನ್ ಏಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟೆನ್ತ್ ಎಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದು ನಾಟ್ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಎರಡು ಸಮ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ಲಿವರ್ ಆರ್ಮ್ ಇದು ನಾಟ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಲಿವರ್ ಆರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಗ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಇದು ನಾಟ್ ದಿಸ್ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಟಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ಲಿವರ್ ಆರ್ಮ್ ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಇಂಟು ಎಫ್ ವೈ ಇಂಟು ಎ ಎಸ್ ಟಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ದ ಲಿವರ್ ಆರ್ಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದು ನಾಟ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇದು ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಬಿ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಇದು ನಾನು ದೇರ್ ಫೋರ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಈ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್
similar triangles, E triangles in the configure model, E triangle similar configure model, we can calculate. The XU limit and the XU limit and then calculate Matthew and the other. It is a simpler way model. The XU limit is based on that is the strength of the steel. It is not steel strength. As you know, steel strength will be XU limit change. Steel strength will be XU limit change. Is not that is limiting the top the neutral axis. In limiting the depth of neutral axis, how to make change that is that is that steel strength man. If you F E five hundred F E two fifty are there, point five three D is it not? Point five three D are there. X two limit X two limit is equal to. Are you four on five are there? Point four eight D are there. If you five hundred are there, point four six D are there. Is it not? So this is how we can calculate the X two limit. Is it not? And that is the X two limit. And that is the maximum. Limit is not maximum that is uh, depth of neutral axis. Maximum depth of neutral axis is it not? Now, can you say calculation model can be made by the other way? X two limit by D and the other one. X two limit by D and the other one. Right? Point five three. X two limit by D is equal to point point five three. Agar the X two limit by D, yeah, well, that is two fifty. If it two fifty, other point five three. Agar the again. If if you four on five are there, point four eight are there. If you five hundred are there, zero point four six are there. Is it not? Now this is how we can calculate the limiting depth of the neutral axis. Now this is a very one to one to two to the class only. This is because too much are going to analyze my method. But the the balance the the type yeah what types of sections are there? Yeah what types of sections are there? What the balance section? The balance section, the limiting depth of neutral axis, the limiting depth of neutral axis, what is it? It is balance section. The balance section only. How are you? Steel and concrete do simultaneous action. What is it? What is it? Failure is there. Here is what is it? Failure is there. This is not. That is balance section. That is compressive force in the compression zone and the tensile force in the tensile zone. That is what is it? What is it? What is it? What is it? Simultaneous action. अदरुट Steel is yielding first, is it not? Steel first yield agar the. Yawa kuli idu better design. Ductile design antir thi na vidna. Idi yawa kuli better. Ya kan thi na thare. Ductile design na thare. Failure is slow. A failure slow agwa gaya na agar the. Namke sufficient warning se gaya. Aya ki now, now we have always to design the structure for ductile design, is it not? In that now our square resistance design goes there. Now yawa kuli structure na ductile design antir thi na. Ductile design mat bekar. And similarly, that is over-enforced. If over-enforced section is there, right? Now, this is now this is the over-enforced section is there. X U, what is it? This is the X U. It is increased. The depth of this neutral axis depth is increased. This is the other thing that is there. Right? This is concrete bega yield. That is there. Steel yield. That is there. This is not concrete bega strain. That is not there. This is steel. That is there. Therefore. Ilena that they tell that concrete failure is always sudden, but steel failure is always that type. This is not slow. That is mella slow. What are they? This is failure to break. That is the reason. Now that is the brittle failure. That is the reason. Brittle failure. That is the reason. Now warning is also there. Sudden collapse. That is the reason. 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 That is on the refresh part. That is the next step. Is it not? Is it because now we are in the slider? Is it because we are talking about it? No. See, this is see compression zone only. Compression force is do. But the tensile force is D. This is how we calculate. But that is the most important thing. That is what we are talking about. And also, double beam force to be. This double beam force to be only. Why not? That is why. This double beam force to be only. Now, in my opinion, that is why depth of beam to depth of limit part is called now double beam force. In the previous case, in single reinforced beam, the entire compressive force is resisted by the 
complete. The entire tensile force is resisted by the steam. This is not. This is single reinforced beam. Single reinforced beam only. I want to know the total resistance that is in compressive zone is taken by the concrete. Whereas in the steel will resisting the tensile force. The entire tensile force is resisted by the steel. This is not. This is single reinforced beam only. I want to know. Yeah, can tell me. In practice, field ni na ho madwaga illu kora yerdo steel reinforce, terminal reinforcement akti na bi. Illu ando, illu ando yerdo steel reinforcement akti. But the design ke we don't consider that. That is single reinforced beam. Adya ke inte dure, na ma reinforcement ke jo sariya gilli hai. Adar jaak dal kuch kor liya tha. Ringel stirrup sala sari liya inte dure tau na wajan aatra adi construction mati. That is the construction of the design. The design is a single reinforced beam, isn't it? The double reinforced line is the same. Now, in the double reinforced beam, one of the single reinforced beam is the portion of the portion of the concrete. The total concrete will resist in the portion of the compressive force above the neutral axis. The part of the resist steel is resisting the tensile force, is it not? It is single reinforced, is it not? As in that, it is solpa concrete, concrete to solpa steel and compression force and resist part of that, but it is tensile force and steel resist part of that. But it is not the same thing, the portion of the compressive force is resisted by the steel, is it not? As in that, now this beam depth of बीम डेप्थ ना लिमिट मार देके कांक्रीट ये का काम ये तो टोटल फोर्स ना तोड़ के कांक्रीट डाक में कांक्रीट बैक ना में कंप्रेसिव फोर्स ना अधिक ना वे मार दिए ना लिमिट मार दिए टू इंक यू आर टू इंक्रीज द डेप्थ ऑफ़ द कांक्रीट लिमिट मार दिए अधिक कुछ करना भी ना ये मार दिए इंटर लगे इतने some part of the compressive force is resisted by the concrete and some part of the compressive force is resisted by the steel. Is it not? Whereas, idu matte idu, yaran samma dere, now add ma dere, we are going to get this. Is it not? It is doubly reinforced. Ili, iga at the end end and tamlai madu na onte dere, some ili portion of the compressive force is resisted by the concrete and portion of the compressive force is resisted by the steel. Whereas, the the entire com, uh, tensile force is resisted by the steel. Is it not? Other, the main objective of this is to reduce the that is the depth. Yeah, we depth to constraint there to that. Again, I mean, but the beam depth, na, how much the compressive force is taken by some portion of the some part of the compressive force is resisted by the steel. We are inserting it. This is double reinforced beam. A double reinforced beam do design and analysis. But you know, in this class, we do more research than this. But the matter is that. नहीं मारी नहीं हो, मैं नोट यार ना, पर तो आउट कैलकुलेट करता है ना, ये का अदन कैलकुलेट मरा तो नो पड़ा ना नहीं तो बगैर तुम बहुत विषय करना ना अभी इंद्रिय का सिंगल रिनफोर्स्ड बैलेंस सेक्शन ही तो इधर ना अभी का सिंगल रिनफोर्स्ड ये का मारी जो आगे आधे पर डिजाइन मर बिको, मतलब इ C C two C two is equal to area of steel multiplied by that is strength is it not strength in steel that is steel in compression. अदन आगा इधर बोलता है मतलब T two अंतर द area of steel इधर ये T two is it not अदर अदर में सम आ रहे हैं we are going to get is it not ये इधर तरह के अंतर होता है that is we are going to get the required design. पर इधर बगे ना वो इना ला इंडियन क्लास वाले नाम सल्पा इधर बगे इधर बगे बड़ी डिटेल से ली एल बी मंदे नो मते टी बे मंदे नो आज बगे ना मात्र ली ये फ्लैंज ये का कांक्रीट ना वे मर्जी वो बीम मते स्लैब येरण वोट के कैस मर्जी बीम मते स्लैब येरण वोट के कांक्रीट ना वो स्लैब वो बीम येरण वोट क but the third element, one slab element and one beam element. Now when we cast this monolithically, concrete aqua is active. Therefore, what is the beam? 
ಈಗ ರೀಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ರೀಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಟಾಪ್ ಹೊರಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಡೆಪ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಇದು ನಾಟ್ ದೇರ್ ಗೋ ಫ್ಲಾಂಜ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಲಾಂಜ್ ಈ ಫ್ಲಾಂಜ್ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಗ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬಿ ಅಂತ ಬಿ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಬೀಮ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಬ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಬೀಮ್ ಇನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಬೀಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ವೇರ್ ಆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಬ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಬೀಮ್ ಯಾವಾಗ ಮನೋಲಿಥಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮನೋಲಿಥಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನ ಪೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನ ಪೋರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಬ್ರೆಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಂಜ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ನಾಟ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗ ವಿ ಹಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಿ ಹಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಬ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಬೀಮ್ ಅಂತ ಇಸ್ ಇನ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಈಗ ಇನ್ ದ ಬೀಮ್ ಪೋರ್ಷನ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಬೀಮ್ ಪೋರ್ಷನ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವೆಡ್ ಆಫ್ ಇದು ಬ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ದ ವೆಬ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇದು ವೆಬ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದು ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಈ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇದು ಬ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಬೀಮೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಬ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ದ ವೆಬ್ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಈ ಫ್ಲಾಂಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇನ್ ಸಿಂಗ್ಲಿ ರೀಫೋರ್ಸ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಬೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀನೇ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲಾನ್ ಗಿಡ್ತನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ನಾಟ್ ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಗಿಡ್ತ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ಕೋಡ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ನಾಟ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತನ ಪ್ಲಾನ್ ಗಿಡ್ತನ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ನಾಟ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಲಾಬ್ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲಾಬ್ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲಾಬ್ ಈಗ ಇದು ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಇದು ಬೀಮ್ ಇದು ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಬೀಮ್ ಇದು ಬಾಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಬೀಮ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಬೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಲಾಬ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಈ ಬೀಮ್ ಗೆ ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಸ್ಲಾಬ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಈ ಬೀಮ್ ಗೆ ಅದರಿಂದ ಇಸ್ ಇಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಈ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಲೋಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಬಿ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಇದು ಬ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲಾಬ್ ಬ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲಾಬ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲಾಂಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದನ್ನ ದಟ್ ಬಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೆಪ್ ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೆಪ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೆಪ್ ನ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಿ ಎಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಬೀಮ್ ಆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಬೀಮ್ ಆದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ ಬೀಮ್ ಹೇಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಟಿ ಬೀಮ್ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಐ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದ್ ಸಾರಿ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ನಾವು ಸಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಐ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಒನ್ ಟೂ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವಿಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪೇಜ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇ
is in the flange portion. That is why XU is less than DF. This is XU, depth of the neutral axis for this B. This is TB, X that is neutral axis. Neutral axis is there. In neutral axis, depth is XU that is less than DF. DF on the other hand, depth of the flange. Is it not? Depth of the flange. BF on the other hand, breadth of the flange. Is it not? And D, total D, that is D from top to the bottom. Is it not? That is D. But the top layer in the centroid of the steel here, that is effective depth. We know that. Is it not? Is it okay? Stress block and now plot money there. Stress block and plot. Stress block and plot money there. If you have the neutral axis, we know that neutral axis is above the compressive zone. If you have the compressive zone, it is not zero strain. But it is not zero zero strain. It is parabolic. It is not a male. That is straight. And at the end, now this is zero point four four six FCK is the that is the stress. It is not limited. We have the code specified that is. 0.446 FCK इधो इधो ना आदरण इधा इधो ओ कंप्रेसिव फोर्स इधो ना कंप्रेसिव जोन कंप्रेसिव जोन अली स्ट्रेस ब्लॉक इधो अधे तरह टेंसाइल वाले इधो ना ये का ना वी नो दैट आगे वी नो इधो बैठे डिस्कस मार दिए इधो अंतर इधो नंबर एंड तेरे तरह ये का कंप्रेसिव कंप्रेसिव फोर्स इन द कंप्रेशन जोन now, we will talk about the first thing. Second, the above the neutral axis. The only the difference between the, that is that and this. In this case, we have this case. The rectangular view of this case. We have this case. We have this case. BF. Is it not? BF is the breadth of the flange. Effective flange width. Is it not? That is the only way. Is it B? Whereas, in the rectangular beam, we have this case. We have this case. Rectangular beam. Now only we will take, is it not? East Mathana or Tokarti. We have the beam breadth and Mathana Tokarti. Therefore, it is replaced, B is replaced by BF, is it not? Now the other things are remain same. So, compressive force in the compressive zone above the neutral axis, is it not? Therefore, compressive force is equal to C multiplied by C is equal to 0.36 FCK BF and EXU, is it not? Multiplied by EXU, is it not? This is the same thing here. The only difference is breadth of the rectangular beam is B, the breadth of the flange is BF. If BF fell in the middle, now we need to calculate the other line. This is not. The code here is the number. Here is 4 by 6 code. You say, what is this? BF is equal to how much? This is not. And in the usual way, that is tensile force. This is not. Tensile force is the way. Centroid of the steel is there. Centroid of the steel is there. Therefore, tensile force. T is equal to 0 0.87 F4 into AST. Isn't it? Now, 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 similarly, how can we analyze this? Now, this is the single reinforced or balanced section. Rectangular beam is the same case. Same case. This is the same case. This is the same case. The only difference here is that is B of. Isn't it? That is the breadth of the flange. Rectangular beam as the BF of the body we know. Here flange section as the BF of the body. That is the only difference between the previous our rectangular beam and the flange beam when the flange portion is less than DF. Is it not? Less than DF. It DF kinta. It kinta. It DF kinta. XU kammi iru aga it kes. It is not analyzed by the way. It is not analyzed by the way. It is not analyzed by the way. मध्यले स्टेप ये मर्ट भी आवा गो ये तो प्रॉब्लम अनलाइज मर्ट के ये प्रॉब्लम अनलाइजेस मर्ट वाला ना अनलाइज मर्ट टाइम के ना आई विल टेल यू हाउ टू डू दिस अंदर बट विथ रेस्पेक्ट टू दिस प्रॉब्लम दिस अनलाइजेस ये मर्ट बेको फर्स्ट स्टेप वन ये नंबर दे रहा है फाइंड एक्सुलिमिटर वी नो दैट ह is it not? That is the second row. Depth of the beam considered to do. Depth of the beam considered to do. Next limit is the find out. Ek, that is the neutral axis constant. In neutral axis constant, we have find out what we have to do. Find out what we have to do. Depending upon the strength of the stick. Is it not? 
Therefore, AP 250 gain, AP 250 gain, strength of the neutral axis, isn't it? AP 250 strength gain, XU limit is to, that is, that is, that is, that is, FE 415 gain, that is, strength is to, it is not now, find out multiple gain, isn't it? Now, therefore, you got, this is not, this is not, this is not, find out x limit. All problems are not, now all e, now e store again, all of them are not, as the same one, e, 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 first one, step one. And step two, e, 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 find out the actual neutral axis, is depth of the neutral axis, x u. Find out, because we know that c is equal to t, is there an equate model, is there an equate model, and I'm getting to the back, you can find out x u, is it not? Now we can find out, x u is strength of find out mandate kind of thing. Find 3, 6 and f c k. That is, now stress block in the derive mandate is given. Stress block in the derive mandate is given. We have to flange, flange though, that is breadth other though, is it not? Flange breadth though. x u, not known, we have to find out. Is it not? We do steel 0 0.87, 0.87 f y into area of steel. Is it not? How are we going to be x u find out mandate kind of thing? x u find out mardi nante nantra yen mardi kandre compare is it not compare x u x u with x u limit is it not if x u is equal to x u limit it is a balanced section is it not it is a balanced section therefore number design early hour and away mardi kandre x u limit use mardi is it not yet x u limit and the use mardi design mardi if x u is less than x u limit, x u is less than x u limit, under reinforced section, it is under reinforced section, our can again model consider that, some design only, some calculation only, x u use model, is it not? And similarly, that is, if x u is greater than x u limit, x u is greater than x u limit, that is not the view, our whole reinforced section, our can again model consider that, x u limit is model, either the outcome is that, other than I use model. Is it not? Yeah, then come in the use model condo. X U limit, but the X U, X U limit. Is it not? Now use model condo, now analysis in market. We have to find out, we have to find out the section and safety and depth, area of steel. Yeah, then we can make other model. And then that is further. Step four, not at least step in on the calculate the moment of resistance. Is it not? Moment of resistance, is it not? In concrete. Is equal to 0.36 FCK VF XU multiplied by D minus 0.4 XU. Is it not? Illi the liver arm depth. Illi the illi or again liver arm depth. That is how we can calculate it. Is it not? Is got the energy. We can calculate. And similarly, moment of resistance in tension. Is it not? 0.87 FY AST D minus. That is that is strength, uh, compressive force, the tensile force. Multiplied by liver arm, is it not distance? Uh, compressive force multiplied by liver arm distance, is it not? That is how we can calculate it, is it not? That this is how we can solve the problem, is it not? Is it, we can solve the, that is, we can design or we can analyze the, that is neutral axis, the analyze the flanged beams. Now, when the neutral axis is in flanged portion, flanged portion, neutral axis to flanged portion, liver x u depth x u is less than d f you know this is going to happen that is how we can calculate we can analyze it is it not then further is it not ideally when the neutral when the neutral axis is in the web portion neutral axis in the web portion we know that ega namge flange gottide matte web gottide matte idrudu overall depth gottide namge effective depth gottide Area of steel now, L in the number of the but the neutral axis, so yeah. Now, this is the second second case when the neutral axis in the web portion, neutral axis is in the web portion, is it not? In neutral axis, neutral axis, Motlu, in the case, Lena Gitanam Gain, neutral axis to male grade to DF in the male grade, is it not? Ilena Gida, neutral axis, so DF in the calculator, is it not? Is it not? Is it how to analyze this one? This is the third case. This is the third case. I am one by one. And you know, please understand this. This is the breadth of the plant. 
is it not? Because depth of the plan it is here, and this is x u neutral axis depth. Neutral axis depth is here. Neutral axis depth is here. Is the neutral axis depth? Is it not? Area of steel is it not? And V w it is the breadth of the web. Web to breadth is two hundred. Is it not? And now let us plot the stress diagram. Stress diagram plot me do. ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಅಬೌ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೀರೋ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಜೀರೋ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ತ್ರೀ ಫೈವ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಪ್ಯಾರಾಬಲಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಇದನ್ನ ಜೇರ್ಬೋರ್ಡ್ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಪ್ಯಾರಾಬಲಿಕ್ ಇದೆ ಈ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಇದನ್ನ ನಮ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುದಂತ ನಮ್ದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇತ್ತು ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಡಿ ಎಫ್ ಗಿಂತ ಒಳಗಡೆ ಇತ್ತು ಡಿ ಎಫ್ ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ದೇರ್ ಬೌ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ವಿಲ್ ಸಿ ಹಾಗೆ ಈಗ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಝೋನ್ ಇದನ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಬಿಲೋಗೆ ಟೆನ್ ಸೈಲ್ ಝೋನ್ ಇದನ್ನ ನೋ ದೇರ್ ಬೌ ನೋ ವಿಲ್ ಸಿ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಮೊದ್ಲ ಆಗ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತ್ರೀ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಫೋರ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನಾಲಿಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ ಅದ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದು ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದು ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆನ್ ಸೈಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆನ್ ಸೈಲ್ ಝೋನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಟೆನ್ ಸೈಲ್ಸ್ ಟೆನ್ ಸೈಲ್ ಫೋರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೀಲ್ ಇದಿಷ್ಟು ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಇದು ಎರಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರ ಇದು ಲಿವರ್ ಆಗ ಇದು ನಾಟ್ ಇದು ಲಿವರ್ ಆಗ ಇದು ನಾಟ್ ನಾನು ಇದು ಎಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಲಿವರ್ ಆಗ ಅದ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ನಾಟ್ ಇದು ಲಿವರ್ ಆಗ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಇದು ನಾಟ್ ಲಿಯರ್ ಲಿವರ್ ಆಗ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯ ಇದೆ ಈಗ ಈಗ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಡೆಪ್ತ್ ಬಿಲೋ ದ ಡಿ ಎಫ್ ಇದು ನಾಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಡೆಪ್ತ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಡಿ ಎಫ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಡಿ ಎಫ್ ಇದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇತ್ತು ಇದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡಿ ಎಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇತ್ತು ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿ ಎಫ್ ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಇದು ನಾಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಫರ್ದರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಕೇಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ನಾಟ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಇದು ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದು ಈ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಮೊದ್ಲೇನಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನಿನ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇತ್ತು ಇದು ಬಿಲೋ ಬಿಲೋ ಇದು ಡಿ ಎಫ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಡೆಪ್ತ್ ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಬಿಲೋ ದ ಡೆಪ್ತ್
B is equal to R greater than DF. Is it greater than is the case I have read? That is, that is, that is, that is, that is, X2 should be greater than, X2 is greater than DF. That is the case. Is it not the case? Is it not the case? X2 is equal to DF. That is the case. That is the case. Is it the stress block to depth of 370 XU? Is equal to DF. That is called the beam is that is planned is uniformly stressed on that data. Is it not? It is to uniformly stressed. Is it not? Uniformly stressed on the other way. Is it whatever they need? How can I tell them about our secretary? XU Yawa is equal to DF after that. That is the key to the top of the character. Can I get a case of the other one? Yes, but that will see. Is it not? So therefore, this is the case of the Now, now please understand. Now, x u is equal to df. All the way, all the incident will you have. How can I get there? Is this block of depth extent to 3 7 of x u. 3 7 of x u is equal to df. And that's what you call it. This case. Now, let us see how to solve this. This is the case. This is the case. This is the case. Now, we have to solve this. Here, the case is the case. Here, the case is the case. Is it not? This is the case. This is the case. This is the case. This is the case. इल्ल सब काम करते हैं, इतने नहीं चाहिए, इल्ल काम करते हैं, अधूरा कंप्रेसिव फोर्स तो बढ़ता है, इल्ल ही कौन सा पर काम करते हैं, दैट इस आंसर रेजिस्टिंग डी कंप्रेसिव फोर्स, इस नट, देर फॉर दाउ आई एम डिवाइडिंग दिस इनटू टू पीसेस, इस नट, येर पार्ट मारता है दिन में, वंद पार्ट अ आधे तरह ना यूज़ तो करो कंचन मारो रेक्टैंगुलर बीम ये नोटो इसे ना ये रेक्टैंगुलर बीम है कि इधर अतने ना यूज़ ना ये ये पोर्शन तो करो इसे ना अब ये ये पोर्शन तो करना था पर ये इधर लिखो अगेन इधर ना कहते हैं कंप्रेसिव फोर्स हो कंप्रेसिव जोर टेंसेल फोर्स हो टेंसेल जोर इसे Force in steel and force in tensile zone and force in compressive zone, is it not? E portion, e one portion matra and the one thing. E one portion the one and the one and the one and the one portion the compressive force to C1 then tensile force to T2 compressive force to T1 compressive tensile force to T1 is it not? One portion matra and the one is to matra only this much I have taken is it not? In the only compressive force is there, compressive concrete is there, only concrete is there. Other than now consider what I call, therefore I have divided this into two portion. Is it not? This is one portion. This one portion. E one portion only C one. Is it not? One portion only C one. Compression, compressive force. Then our first portion only that is tensile force that is T one. Is it not? The distance between this and this is the Level of LA1, is it not? Here is the LA1, LA1 is the same thing. LA1 is the same thing. If you have a rectangle or a rectangle or a beam section design, you can see it. Is it not? And therefore, then further, inner portion is the same thing. Inner portion is the same thing. This one portion is the same thing. Another portion, this is another portion, I have taken this here. Is it not? This is the total breadth of BF. Is it not? Total breadth to BF. That means that in the inner level of the breadth to BF, that is, this portion already we have taken. This is, is it not? It is BW already we have taken. You will consider what we did now. That means that only the other portion is there, but the other one is not portion. Therefore, this portion only to, if depth to BF is there, that is, BF, BF, breadth of the plane, breadth of the plane, is it not? Therefore, B, yeah, minus BW is equal to breadth of these two portions, second portion, other than the third one, is it not? Therefore, you can see this, that is BF, breadth of the flange minus breadth of the web is equal to this portion. This one portion, but this one portion, other than the third one, is it not? Because they are doing this, okay, right? Is it not? This other portion, the third one, but this one, this one, now we are going to do this, we are going to do this, we are going to do this, when the flange is uniformly stressed on that, therefore, now 3 by 7 x2 greater than or equal to df 
ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಇದು ನಾನು ಡಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಡಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಯು ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ದೆನ್ ಹೋಗ್ ಡಿ ಎಫ್ ಇದು ಇದು ನಾಡು ಇದು ನಾಡ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಡಿ ಎಫ್ ವೈ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನಾಡು ಡಿ ಎಫ್ ಈಗ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇದ ಇದು ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಸಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಒನ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಸಿಂಗ್ಲಿ ರೀನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಬಟ್ ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಝೋನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಟೆನ್ ಟೈಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆನ್ ಟೈಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಕಾಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನ ಲೇಪೋರ್ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಇದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇದು ನಾನು ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹಾವ್ ಟೇಕನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ದ ಸ್ವೆಲ್ ಸಿ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಟಿ ಒನ್ ದ ವೆರ್ ಆಸ್ ಈ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮತ್ತು ಇದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಈ ಎರಡು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಟೀಲ್ ಇತ್ತು ಒಂದ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಿ ಒಂದ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಒನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಟು ದೇರ್ ಗೋ ಎಸ್ ಟಿ ಟು ಆಯ್ತು ಎಸ್ ಟಿ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಟಿ ಟು ಎಸ್ ಟಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ರೈಟ್ ಎಸ್ ಟಿ ಟು ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸಿ ಒನ್ ಇದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿ ಟು ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಟು ಅಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆನ್ ಟೈಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಟು ಟಿ ಟು ಇದು ಬಂತು ಟಿ ಟು ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಟೆನ್ ಟೈಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದು ಇದು ನಾಟ್ ಎಸ್ ಟಿ ಒನ್ ಎಸ್ ಟಿ ಟು ಇದು ಬರೀ ರೆಕ್ಟಾಂಗುಲರ್ ಬೀಮ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಉಳಿದಂತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಐ ಹವ್ ಟೇಕನ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇದು ನಾಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ವಿಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬಿ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇದು ನಾಟ್ ಬಿ ಎಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಬಿ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ಡಿ ಎಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಏರಿಯಾ ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಪೋರ್ಷನ್ ಇರುವಂತಹ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅದು ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏರಿಯಾ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಏರಿಯಾ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಝೋನ್ ಏರಿಯಾ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಝೋನ್ ಏರಿಯಾ ಇದು ನಾಟ್ ಪ್ರೋ ಇದು ಸಿ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನಾಟ್ ದ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇಸ್ ಸಿ ಟು ಅಂಡ್ ದ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟಿ ಟು ಇದು ಸಿ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಸ್ ಟಿ ಟು ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಎಸ್ ಟಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಇದು ಮತ್ತೆ ಈ ಸಿ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಲಾನ್ ಇದು ಕಾ
and we need to balance this a steel is it not adanna en madide illi idda eradu steel anna part madide is it not eradu steel anna tagondo one steel anna illi kaliside idakke kottide idakke eshtu beka ashtu steel tagonde matte idakke eshtu steel beka ashtu nil tagondide therefore ast1 and a plus ast2 is equal to ast area of steel agutte is it not ee case alli liver arm a l a1 c1 in the C3 ke, that is equal to D minus 0.42 into X2. Single ring post B mala V and design mana jivi, adu prakara. Madde urdu portion ke ini, yar tau ni, ini kadang kadang beri concentrate mana jivi. Ini concentrate mana portion ni? Ini liver arm ni equal to depth, main kadang inda, top layer inda, steel mana ke depth minus B by 2, itu nanti. Now, ini nanti apa mana kandre? Our problem ni solved. Ini case one, itu nanti. Case Two case two अली ये ही दो क्या वहाँ से when the flange is uniformly stressed इस उन्हें then then another case when the when the flange is non-uniformly stressed when the when the flange is non-uniformly stressed लंदन तेरे दरह अधिक ना निम्न गिरते नहीं हैं उनका now one case two इधर नो ये का case two ये नो x u is greater than df x u is greater than df is it not x u in the df x u df in the x u jati then the other 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 case of one then and there when the plan is uniformly stressed it is is equal to it in the it is equal to stress block in our case in on the other when plan is non-uniformly stressed non-uniformly stressed on the yak in the event on the yak in the we do rectangular portion ये जो रेक्टैंगुलर पोर्शन है जो ये रेक्टैंगुलर पोर्शन ये रेक्टैंगुलर पोर्शन है ना ये रेक्टैंगुलर पोर्शन इसी को तो डीएफ आ गया था इस ना आदि क्या है ना ये इन ने इडी वाले की यूनिफॉर्मली स्ट्रस्ट इस ना या वो फुल इडी वेल एस नॉन यूनिफॉर्मली स्ट्रस्ट आंदे� इल्ले है ना तो तय इधो क्या हुआ वन न्यूट्रल आसिस तो अब तो कलेक्टर इधो शिफ्ट आ गया था मेल करेगा क्या हुआ तो अगर इल्ली इधो मेल करने शिफ्ट आ गया था इधो मेल करने शिफ्ट आ गया था अगर ना जिम्मे नेक्स्ट स्लेडर ले लेते हैं ना इधो ना इगा इधो यूनिफॉर्मली स्ट्रस इधो अनलाइन बाढ़ दे� C1 breadth of the beam and rectangular beam will be able to do this. This is the same as BW, breadth of the wave. And this is the XU. 0.36 FCK BW into XU. That's the same as we can do. That's the same as we can do. But T1 is 0.87 FO into AST1. This is the same as we can do. And liver arm is equal to that is already I told you that liver arm. That is C1 in the C in the T one again. C1 in the T one one again liver arm. L A1. Is it not? Therefore, this is the moment of resistance. That is compressive force multiplied by liver arm distance is equal to moment of resistance in compression. Similarly, that is moment of resistance in tension is equal to 0.87 F4 into ये इस डी माइनस पांड को टू एक्स यू मतलब नमः इन दिन प्रॉब्लम के मतलब ये मधुर साल मर दिए रखे हैं अगर बीम के मतलब इधर केयर व्यत्यय आसान तेरे बी डब्ल्यू इस ना बिकास भी आप देखते हैं इस इधर तो कौन देखेगा बी डब्ल्यू ये बी बी डब्ल्यू तो कौन देखेगा इस ना एंड सिमिलर फ्रॉम द फिगर � is it not? Now we have to derive it. We have to derive it. That is why we have to derive 0.446 FCK. 0.44 FCK. Bread test is also. In this case, we have to derive it. This is the breadth of E is equal to the breadth of this portion and this portion E is equal to B of minus B W. But the breadth of depth is equal to D of. Depth is equal to D of. That is why we have to derive it. Depth is equal to D of. Is it not? एक्स यू डेप्थ तक बनती हुई है, एक रेक्टैंगलर बीम ही दो, वैसे ही ना, देर पर इसलिए डी एफ तक बनती है, इधर मात्रा ईस्ट पोर्शन मात्रा ना उतना चुनरमाटो, क्या होता है, डेप्थ तक बनती है, देर पर डी एफ आई
Similarly, T2 is equal to, as usual, in the similar way, this is T1, and this is T2. In T1, AST1, area of steel is equal to, that is here, AST2, that is 0.87 into F into AST2. And similarly, now, here is LA2, liver arm 2, liver arm 2, here is the, here is the, here is the, liver arm 2, here is the, this is the centroid of the compressive zone in the fourth in the centroid of the steel is not in the level again level on to LA2 is equal to D minus DF by 2 is not DF minus D minus DF by 2 then further in the similar way moment of resistance is equal to moment of resistance is equal to that is compressive force multiplied by the liver on distance this is the moment of resistance, this is not in compression. Similarly, that is moment of resistance in tension, zone is figure 2, figure 2 get 587 FOE AST into D minus D of your arm distance, this is not, this is not. Now, now this is how we can analyze this. And then, ega, C is equal to, ega C, total force is a K. C is equal to, C is equal to, C is equal to, compressive, C is equal to, C1 plus C2, then T is equal to T1 plus T2, is it not? Therefore, moment of resistance in compression for the given beam under this condition, under the condition that is web portion, that is neutral axis in the web portion, is it not? No, so, and when, when the flange is uniformly stressed, is it not? Greater than, oh, no, the neutral axis is not in the web portion, it is not in the web Correction of the web, yeah, right, sorry, the web portion that is plan and web. Web portion x2 is greater than xud, df, now therefore, sorry, there though, that is moment of resistance is equal to that is mor, moment of resistance 1 in this and moment of resistance 2 in this is equal to in compression. Point placing, LCK, VW, 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 then xu, xu, depth of neutral axis. And lower arm distance d minus 0.42 xu plus 0.44 in the calculate money to either with figure 2 and the calculate money to that is that is stress multiplied by the breadth of the beam and depth of the beam, beam portion that is flange portion then d minus df by 2 lower arm distance is it not other than now in the side of the total is it not and moment of resistance a is equal to MOR moment of resistance 1 in tension, moment of resistance 2 in tension. Isn't it? If there are total body there, some problem of solve. Isn't it? We can solve our problem. Isn't it? Now this is how we can analyze the problem that is even when in Matadi Devo when the neutral axis in the web portion Mate when the when the neutral axis in the web portion that is x is greater than df and also case one case one when the neutral axis is in the plan portion less than df illiwagi in Matadi Adana or Matadi Devi Matadana analyze Matadi and then how discuss Matadi Devi is it not and well, in the case 2, when the neutral axis depth is neutral axis depth is in web portion, x2 is equal to df, that is case 1, when the plant is uniformly stressed, is it not? And uniformly stressed, we have calculated how to, how to do this, is it not? And therefore, now the second case, now the second case is when the plant is uniformly stressed, we have done it, that is how to calculate it. Now, that how to do the calculation, that is the solving the problem, analyzing the problem. Find x2 limit, isn't it? First case, first thing I have done is x2 limit find out. x2 limit find out, we have still strength, but there are still k constant, the neutral axis constant, depth and ultimate, we can find out that is x2 limit. x2 limit is the good lab. The next one is step two. Now find the actual depth of neutral axis. Actual depth of neutral axis find out point now. 
or to calculate the calculate the optimal left arm left arm rotor axis i in this problem is c is equal to t is it not c is equal to c is equal to t but calculate also apply madidre now we can calculate xu ega illi x limit bantu matte illi xu sigutte namge then compare those two avu eradu and compare maadi ee eradu and compare maadi record maadid nantra now that is now decide whether the balance are that is the under reinforced or the over reinforced yavadu anta now decide maadi kaagutte namge yavadu anta gothagutte yavu yavadu anta balasbeku yavu condition alade yen maadbeku anta namge gothagutte idu first x to limit find out maadbeku then by applying c is equal to t now we do we ga inde gada yen solve maadidivi c is equal to yav solve and t is equal to yen anta now find out maadidivi c is equal to that is c1 plus c2 t is equal to t1 plus t2 yen bandidivi adarnu equate maadidare we are going to get xu xu sigutha namge mutte step 3 xu sikir kudle compare xu limit matte xu na compare maadi avaga namge idu balance section na under reinforced na adu over reinforced anta gottagutte then after that is not calculate moment of resistance idu na apply maadi we can calculate the moment of resistance and then we can check whether it is right or takagutha section no applied moment ginta im or jaasti idya kadme idya anta namu gottagutte avaga we can check the safety of the structure is it not now design sari unta illu anta namge check madlikke agutte is it not now i will stop here and now in the next class i am going to discuss about when the flange is non uniformly stressed is it not when the flange is non uniformly stressed that is 3 by 7 x u is is less than df is it not is adana nodi is less than df depth inda kammi aadaga idu em maadbeku anta na ninge next class alli nanu next class alli we are discuss i am discussing about it is it not we will let discuss about it in the next class till then uh, thank you very much for all the participants for your patient hearing thank you so much thank you